देखिए लास्ट टाइम हमने जो नेटवर्किंग का देखा तो ओवरव्यू उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखे थे और उसके अलावा हमने डिफरेंट टॉपोलॉजीज देखी थी कुछ जो है ये नेटवर्क पार्ट टू जो मेन टॉपिक्स हैं जो लेक्चर वन में कवर नहीं होते वो हम यहाँ लेक्चर टू में देखेंगे ठीक है नेटवर्क फंडामेंटल इंटरनेट डब्ल्यू 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 ओ एस आई क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी नेटवर्क क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास टाइप ऑफ नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क ये हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं इसके डिफरेंट टाइप्स भी देख चुके हैं ओनरशिप क्लोज वर्सेज ओपन नेटवर्क कौन कौन से ओनरशिप क्या है नेटवर्क की अगर क्लोज है तो सिर्फ उसको फ्लेक्सीबल यूजर ही यूज कर सकते हैं अगर ओपन है तो एवरी वन कैन ओपन और यूजर टोपोलॉजीज कॉन्फिग्रेशन होती है कि हम किसी भी नेटवर्क को कॉन्फिगर कैसे कर रहे हैं किस सिक्वेंस में किस ऑर्डर में हम उनको अरेंज कर रहे हैं दैट इज योर असाइनमेंट एज वेल जिसमें बहुत डिटेल में आपने सारी टोपोलॉजीज को डिस्कस करना है एडवांटेज डिसएडवांटेज कब यूज करना है कहाँ यूज नहीं करना किस तरीके से होगा मैकेनिज्म क्या है कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होंगी ठीक है जब हम नेटवर्क की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं इन ऑर्डर टू कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क सो दे आर रिपीटर्स रिपीटर्स आर यूज टू एक्सटेंड अ नेटवर्क आपके पास एक नेटवर्क है उसको फर्दर एक्सटेंड करने के लिए आप रिपीटर यूज कर सकते हैं ब्रिज किस लिए यूज होता है दो जो कंपेटेबल नेटवर्क हैं एक जैसे नेटवर्क है जिनकी कंपेटेबिलिटी है आपस में उन दोनों को कनेक्ट करेगा एक सिंगल ब्रिज स्विच क्या कर रहा होगा कनेक्ट सेवरल कंपेटेबल नेटवर्क ब्रिज जो है वो दो कंपेटेबल नेटवर्क को कनेक्ट कनेक्ट कर रहा होगा जबकि स्विच क्या करेगा बहुत सारे कंपेटेबल नेटवर्क को आपस में जो है वो कनेक्ट करेगा और राउटर क्या होंगे आपके पास कनेक्ट्स टू इन कम्पेटेबल नेटवर्क रिजल्टिंग इन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कॉल्ड एन इंटरनेट राउटर आपके पास किस तरीके से काम कर रहा होगा दो इन कम्पेटेबल नेटवर्क को आप उसमें कनेक्ट करेगा और क्या बना देगा एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क विच वुड बी एज इंटरनेट ठीक है इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है रिपोर्टर और ब्रिज कनेक्टिंग टू बसेज दो बस दो अलग अलग नेटवर्क हैं हमारे पास बट दोनों क्या है कंपेटेबल है और हमने उसको क्या कर दिया रिपीटर या ब्रिज के थ्रू दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दिया सेकेंड वन क्या किया हमने स्विच के थ्रू मल्टीपल बसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे रिपीटर और ब्रिज जो है वो दो नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है जबकि स्विच क्या करेगा बहुत सारे कंपेटेबल नेटवर्क्स को रन कर सकता है और राउटर क्या करेगा जिसमें आपके पास इनकम्पेटेबल हो लाइक बस भी हो स्टार भी हो सब आपस में एक दूसरे से थ्रू और राउटर कनेक्ट कर दें राउटर कनेक्टेड टू वाई फाई नेटवर्क एन एन एथरनेट नेटवर्क टू फॉर्म एन इंटरनेट यहाँ पे हमारे पास राउटर क्या कर रहे हैं दो वाई फाई नेटवर्क और एक एथरनेट जो बस टोपोलॉजी पे कंसिस्ट कर रहा है उसको आपस में कनेक्ट कर रहा है ये ए पी एस फॉर एक्सेस पॉइंट वाई फाई नेटवर्क वन का एक्सेस पॉइंट है ये सिमिलरली वाई फाई नेटवर्क टू का एक्सेस पॉइंट है ये और इसको आपस में कनेक्ट किया है थ्रू राउटर्स और एक मेरे पास एथरनेट नेटवर्क भी है इंटरनेट आर्किटेक्चर इंटरनेट आर्किटेक्चर पे काम कैसे होता है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास टॉप लेयर पे होता है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसपे हमारे पास टेयर वन एंड टेयर टू होती है देन उसके बाद एक्सेस आई होते हैं सबसे टॉप लेयर पे आई होते हैं जिसमें डिफरेंट टेयर होती है टेयर वन टेयर टू एंड देन उसके बाद हमारे पास लेक्स लेयर होती है Access ISP, Access Internet Service Provider provides connectivity to the internet. जो आपके इंटरनेट की जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं किस थ्रू कर रहे होते हैं ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन हो सकती हैं आपके पास जो पी टी सी एल कनेक्शन होते हैं केबल कनेक्शन के थ्रू हो सकता है कि केबल नेट है आपके पास डी एस एल आर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो आपके पास डिजिटल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं ओवर द टेलीफोन मीडियम एंड वायरलेस भी हो सकता है सो दिस इज द इंटरनेट कम्पोजिशन किस तरीके से आपका इंटरनेट डिजाइन होता है सबसे पहले आपके पास टायर वन पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जहाँ से इंटरनेट सर्विस आ रही है फिर वहाँ से टायर टू एंड देन फिर एक्सेस आई एस पीज और वो एक्सेस आई एस पीज एंड टू एंड सिस्टम यानी कि होम टू होम या डिवाइस टू डिवाइस इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंटरनेट एड्रेसिंग इंटरनेट एड्रेस क्या है आई पी एड्रेस इंटरनेट पोर्टेबल एड्रेस पैटर्न ऑफ थर्टी टू और वन ट्वेंटी एट बिट्स ऑफ पैटर्न 
रिप्रेजेंट इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन अगर आपने देखा तो वन नाइनटी तो एफ आई पी एड्रेस एलोकेट होता है हर नेटवर्क को मेमोनिक एड्रेस होते हैं डोमेन नेम्स एंड टॉप लेवल डोमेन एंड डोमेन नेम सिस्टम डी एन एस जिसमें नेम सर्वर एंड डोमेन नेम सर्वर लोकल कि कौन से नेटवर्क पे कौन सी आई पी असाइन करनी है यूनिक आई पी आपके पास आई पी होती है एक आई पी एक नेटवर्क को असाइन हो गई तो नेक्स्ट नेटवर्क को हम असाइन नहीं कर सकते किसी भी नेटवर्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आई पी एड्रेस यूज कर रहे होते हैं हर नेटवर्क का एक अपना डिफरेंट आई पी एड्रेस होता है और फिर हम उसको क्या करते हैं ट्रांसफॉर्म कर देते हैं लाइक डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम तो इसका भी बैक एंड पे क्या चल रहा है एक आई पी एड्रेस असाइन तो हर यू आर एल के बैक एंड पे भी एक आई पी होता है जो यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर आई कैन आई कैन क्या है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कॉरपोरेशन है जो नंबर्स को असाइन कर रही है और नाम्स को और वो कॉमन नहीं होना चाहिए रिपीट नहीं होना चाहिए यूनिक होना चाहिए और ये क्या कर रही होती है आपकी कॉरपोरेशन एलोकेट कर रही होती है आईपी एड्रेसेस टू आई आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को आईपी एड्रेस एलोकेट कर रही होती है और फिर उसके बाद वो आई जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं उन एड्रेसेस को अपने रीजन में असाइन करते हैं कि कौन से नेटवर्क को कौन सा आई पी एड्रेस असाइन करना ओवरसीज में रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन्स एंड डोमेन नेम्स और क्या कर रही होती है देख रही होती है कि कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन डोमेन नेम्स और जो हम डोमेन परचेज कर रहे हैं कोई भी नेम हमें परचेज करना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है और उसके नेम क्या क्या सेट हुए हैं तो ये कौन कर रहा होता है आपके पास इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर ट्रेडिशनल इंटरनेट एप्लीकेशन या इंटरनेट हम यूज किस लिए कर रहे होते हैं ई मेल्स के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक जगह से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफर करनी है टेलनेट एंड एस एस एच सिक्योर सर्वर शेयर पैकेज शिपिंग एग्जाम्पल लेट से आपने अपने फ्रेंड को वो पार्सल सेंड करना है सो पार्सल सेंड करने का आपके पास मैकेनिज्म क्या होगा सबसे पहले आपके पास ऑरिजिन यू प्रिपेयर पैकेज फॉर शिपिंग जो चीज आपने सेंड करनी है आप उसको प्रिपेयर करेंगे शिपिंग कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे प्लेसिस पैकेज एंड कंटेनर फॉर एयरलाइन किसी ना किसी कंटेनर में रखेंगे आपको अपना पैकेज और प्लेस कर देंगे कंटेनर इन एयरप्लेन लेट से आपने एक कंट्री वन कंट्री टू 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 डिफरेंट कंट्री और वन सिटी टू अनदर सिटी जो है कुछ पैकेज सेंड करना है या कुछ आपने एक जगह से दूसरी जगह पैकेज सेंड करना है सो so, यहाँ पे आप होंगे जो सबसे पहले पैकेज को प्रिपेयर करेंगे प्लेस करेंगे पैकेज को कहीं ना कहीं किसी कंटेनर या होल्डर में एंड देन कंटेनर को कहाँ एयरप्लेन में या एयरलाइन रिजर्वेशन एयरलाइन सिस्टम के थ्रू आप क्या कर देंगे कंटेनर को एयरप्लेन पर प्लेस कर देंगे इंटरमीडिएट स्टॉप क्या होंगे अगर वो एयरलाइन डिफरेंट एयरलाइन से होती गुजर रही है तो फिर आपका पैकेट ट्रांसफर होगा ट्रांसफर कंटेनर टू अनदर एयरप्लेन अनदर एयरप्लेन पर आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा देन सेंड कंटेनर टू शिपिंग कंपनी जो शिपिंग कंपनी है वहाँ पर आपके पास सेंड हो जाएगा रिमूव पैकेज फ्रॉम कंटेनर एंड डिलीवर टू एड्रेस शिपिंग कंपनी क्या करेगी आपके जो भी पैकेट है उसको एड्रेस पर डिलीवर कर देगी और आपका फ्रेंड जो है वो उसको रिसीव कर लेगा सो ये एक प्रोसेस होगा पूरा एक जनरल उसका सो यही चीज जब हम नेटवर्क के थ्रू करेंगे सो नेटवर्क के थ्रू कैसे होगी ईच इंटरमीडिएट स्टॉप द नेटवर्क लेयर असाइंस एंड न्यू इंटरमीडिएट एड्रेस टू द पैकेट एंड रिटर्न टू द लिंक लेयर फॉर ट्रांसमिशन एक्सेस अक्रॉस दर नेटवर्क दोनों एंड पे सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन होंगी प्रिपेयर मैसेज एंड अटैच डेस्टिनेशन एड्रेस सबसे पहले आप मैसेज को अपना प्रिपेयर करेंगे और जहां आपने सेंड करना है वो एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस मैंशन करेंगे देन वो आपके पास एप्लीकेशन लेयर से डाटा कहाँ चला जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा जॉब्स मैसेज एंड टू पैकेट आपका जो मैसेज है वो पैकेट में ट्रांसफॉर्म कर देगी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर और डिसाइड करेगी कि किस किस क्या आपके पास नोट टू नोट डिलीवरी कैसे होगी देन नेटवर्क लेयर क्या करेगी असाइन इंटरमीडिएट एड्रेस टू ईच पैकेट हर पैकेट जो आपने आपके मैसेज को जो पैकेट में डिवाइड किया है ट्रांसपोर्ट लेयर ने नेटवर्क लेयर क्या कर रही होगी हर पैकेट के लिए एक इंटरमीडिएट एड्रेस बता रही होगी कि ये पैकेट इस एड्रेस के थ्रू गो थ्रू होगा और इस एड्रेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा देन लिंक लेयर लिंक लेयर क्या कर रही होगी आपके पास ट्रांसफर पैकेट टू इट्स इंटरमीडिएट एड्रेस और जो नेटवर्क लेयर ने एड्रेस दिया है उसके साथ क्या कर रही होगी उन पैकेट को लिंक कर रही होगी 
देन थ्रू डिफरेंट नेटवर्क ये लिंक के थ्रू आपके पास रिसीवर एंड पे पैकेट रिसीव होगा देन फिर नेटवर्क लेयर क्या कर रही होगी डिटेक्टेड पैकेट हैज रीच इट फाइनल डेस्टिनेशन नेटवर्क लेयर ये मेक श्योर करेगी कि जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है वहां तक आपका पैकेट पहुंच गया है ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा कलेक्ट करेगा पैकेट एंड रीअसेंबल मैसेज जो अलग-अलग पैकेट्स के फॉर्म में डाटा आ रहा है उनको कलेक्ट करेगा एक साथ असेंबल करेगा और एप्लीकेशन लेयर में डाटा आपके पास रिसीव हो जाएगा सो सेंडर से रिसीवर तक डाटा पहुंचने के ट्रांसफर होने के ये कुछ स्टेप्स हैं सिक्योरिटी हमारे पास नेटवर्क पे किस तरीके से हो सकती है डिफरेंट अटैक्स हो सकते हैं ओवर द नेटवर्क वो अटैक्स इस टाइप के हो सकते हैं मालवेयर हो सकता है जिसमें वायरसेस बॉम्ब्स ट्रोजन हॉर्सेस स्पाइवेयर फिशिंग सॉफ्टवेयर डिनाइल ऑफ सर्वर जिसने सेंड किया उसने डिनाई कर दिया कि मैंने तो ये सेंड ही नहीं किया और स्पैम के थ्रू पे आपके पास एरर जो है वो या अटैक्स जो है इन फॉर्म में हो सकते हैं प्रोटेक्शन आप कैसे करेंगे थ्रू फायरवॉल्स डिफरेंट फायरवॉल्स लगाएं स्पैम को फिल्टर करें डिफरेंट प्रोक्सी सर्वर्स लगाएं या डिफरेंट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर आप अपने नेटवर्क पे रन करें इंक्रिप्शन और ये आपके पास इंक्रिप्शन इज इज अ टेक्निक है जो आपका एक्चुअल मैसेज है जब वो रिसीवर एंड पे जा रहा है तो वो मल्टीपल पाथ से मल्टीपल एड्रेसेस से होके गुजरेगा तो जिन मल्टीपल एड्रेसेस से वो होकर गुजरे तो आप उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर दें इनक्रिप्ट मीन उसका फॉर्मेट चेंज कर दें ताकि वो जब डिफरेंट नेटवर्क एड्रेसेस से जा रहे हैं तो आपका मैसेज जो है वो लीक ना हो सके या उसको कोई अपडेट ना कर सके पब्लिक की इंक्रिप्शन पब्लिक के यूज टू इंक्रिप्ट मैसेज कोई भी मैसेज आपने उसको इंक्रिप्ट कर दिया मींस किसी और फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया एंड प्राइवेट की हर रिसीवर के पास होगी जो उस इंक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकती है और आपके पास सर्टिफिकेट इन डिजिटल सिग्नेचर का भी कांसेप्ट है ताकि आपके पास जो है वो टैंपरिंग ना हो सके मैसेज की स्टैंडर्ड से रिसीवर तक जिन जिन नोड से आपके पास डाटा पहुंच रहा है वहां पे डाटा ओरिजिनल फॉर्म में जाए और इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए ताकि बीच में कहीं डाटा टैंपर ना हो सके ठीक है इन्होंने एक एग्जांपल दिए एक आपके पास यूजर है एलाइस एक आपके पास यूजर है कैरल दोनों के पास अपनी अपनी पब्लिक कीज है दोनों ने एक मैसेज को अलग-अलग मैसेज को एनक्रिप्ट किया और बॉब को सेंड कर दिया बॉब के पास अपनी प्राइवेट की है और वो क्या करेगा वो जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस को एलाइस और कैरल ने सेंड किए उनको वन बाय वन डिक्रिप्ट करेगा मतलब अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेगा और उसको अंडरस्टैंड कर लेगा सिमिलरली एलाइस ने के पास भी एक पब्लिक की है कैरल के पास एक अपनी पब्लिक की है लेकिन जो इनक्रिप्टेड मैसेज सेंड किया है एलाइस ने बॉब को कैरल उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता हालांकि उसको मैकेनिज्म पता है कि उसने कैसे इनक्रिप्ट किया एलाइस ने बट फिर भी इसके पास जो है वो इवाइट्स नहीं है कैरल के पास कि वो इनक्रिप्टेड मैसेज जो है डिक्रिप्ट कर सके एलिस ने जो सेंड किया है बॉब को तो इसी तरीके से हमारे पास इनक्रिप्शन की टेक्निक्स यूज हो रही होती है हमारे डाटा को सिक्योर बनाने के लिए आईएसओ ओएसआई मॉडल ओएसआई मॉडल क्या है मेरे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एंड इट्स कॉमनली नोन एज ओएसआई मॉडल तो ISO, ISO क्या है हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन उसने क्या किया है हमारे पास एक OSI मॉडल डिजाइन किया है जिसमें बता रहा है कि जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा है तो किन किन फेसेस से होकर गुजरेगा डिफरेंट लेयर्स बना दिए और हर लेयर्स के कुछ फीचर्स बना दिए कि हर लेयर क्या क्या काम परफॉर्म कर रही होगी सो ओ एस आई मॉडल में मेरे पास सेवन लेयर्स है ठीक है एक सेंडिंग एंड है एक रिसीविंग एंड है सबसे पहले मेरे पास एप्लीकेशन लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर है फिर सेशन लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर है नेटवर्क लेयर है डाटा लिंक लेयर है एंड फिजिकल लेयर है एंड फिर फिजिकल लेयर से डाटा बिट बाय बिट फिजिकली यानी कि कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम होगा आपके पास वायरलेस या वाइट उसके थ्रू फिजिकल लिंक लेयर से आपके पास डाटा सेंड होगा रिसीवर एंड के फिजिकल लेयर में फिर हर चीज वो वैसे फिर क्या करेगा ट्रांसफॉर्म करेगा फंक्शन ऑफ ईच लेयर तो मेरे पास जो फिजिकल लेयर है फिजिकल लेयर की क्या फंक्शनलिटी है फिजिकल लेयर आपके डाटा को जो डाटा आ रहा है आपके पास डाटा लिंक लेयर से उसको ट्रांसफॉर्म करेगी इंडिविजुअल बिट्स में यानी कि जीरोस और वन की फॉर्म में 
और फिजिकली ओवर द मीडियम सेंड कर देगी रिसीवर एंड पे इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द ओएस आई मॉडल ओएस आई मॉडल की सबसे लोएस्ट लेयर है इट एक्टिवेट्स मेंटेन्स एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन जो फिजिकल कनेक्शन है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस वो थ्रू वाइड नेटवर्क भी हो सकता है और थ्रू वायरलेस भी हो सकता है वो एक्टिवेट करेगा डीएक्टिवेट करेगी ये लेयर और उसको रिकॉर्ड मेंटेन कर रही होगी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द अनस्ट्रक्चर रॉ डेटा ओवर नेटवर्क ये सेंड कर रही होगी ट्रांसमिट कर रही होगी आपके पास रॉ डेटा मतलब जो बिट्स की फॉर्म में होगा जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन और उसी बिट्स की फॉर्मेट में एक डेटा से दूसरे एडेट पर डेटा सेंड कर रही होगी वोल्टेज एंड डेटा रेट नीडिड फॉर ट्रांसमिशन इज डिफाइंड इन द फिजिकल लेयर डेटा रेट क्या होंगे कितने बिट्स पर सेकेंड जो है वो डेटा ट्रांसफर होगा ये सारी चीजें कहाँ डिफाइन होगी आपकी फिजिकल लेयर में इट कन्वर्ट्स अर डिजिटल एनालॉग बिट्स इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और ऑप्टिकल सिग्नल जो भी आपके पास एनालॉग बिट्स आ रही हैं डिजिटल बिट्स आ रही हैं उनको जीरोज और वन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेगा डेटा को इनकोड भी वो यहीं पे आपके पास इनकोडिंग ऑफ डेटा भी फिजिकल लेयर में हो रही होगी देन नेक्स्ट लेयर है हमारे पास डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर के पास डेटा कहाँ से आ रहा होगा नेटवर्क लेयर से तो डेटा लिंक लेयर क्या कर रही होगी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज कर रही होगी और सिंक्रोनाइज करके फिजिकल लेयर में ट्रांसमिट कर रही होगी द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू मेक श्योर डेटा ट्रांसफर इज एर फिर यहाँ पे एरर वगैरह को आप रिमूव कर रहे होते हैं डेटा लिंक लेयर में डेटा को प्योरीफाई कर रहे होते हैं ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रेम सिक्वेंशियल इज मैनेज बाय दिस लेयर यहाँ पे डेटा के फ्रेम्स फॉरवर्ड कर रहा होगा ये फिजिकल लेयर को और फिजिकल लेयर उन फ्रेम्स को फर्दर बेट्स में ट्रांसफॉर्म कर रही होगी दिस लेयर स्टैंड एंड एक्सपेक्ट एक्नोलेजमेंट फ्रॉम फ्रेम्स रिसीव एंड सेंड रिस्पेक्टिवली जो फ्रेम्स इसने रिसीव किए हैं और सेंड किए हैं उसकी एक्नोलेजमेंट भी इस लेयर के पास आ रही होगी कि कौन सा फ्रेम कहाँ से कलेक्ट किया है और कहाँ आगे फॉरवर्ड किया और फिर जितने भी फ्रेम्स हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन दिस लेयर इस्टेब्लिश इज अ लॉजिकल लेयर बिटवीन टू नोट एंड ऑल्सो मैनेज अ फ्रेम ट्रैफिक कंट्रोल ओवर द नेटवर्क फ्रेम का ट्रैफिक कंट्रोल करना है नेटवर्क के थ्रू एंड इट सिग्नल आर ट्रांसमिटिंग नोट टू स्टॉक वेन द फ्रेम फ्रेम बफर्स आर जब आपके पास सारे ट्रैफिक फुल हो जाएंगे फ्रेम बफर फुल हो जाएगा तो ये आपकी ये नोट ये लेयर क्या कर रही होगी ट्रांसमिटिंग नोट टू स्टॉक जितनी भी ट्रांसमिटिंग नोट है उनको कहेगी कि फॉर द टाइम बिंग स्टॉप कर जाए क्योंकि जितने भी बफर्स हैं वो फुल आ रहे हैं अब इसके पास और नेटवर्क को कंट्रोल या जो ट्रैफिक है वो भी कंट्रोल कौन कर रही होगी आपकी डेटा लिंक लेयर ये फ्रेम्स को किस तरीके से किस ट्रैफिक पे किस नोट पे सेंड करना है ताकि आपके पास बहुत ज्यादा बर्डन ना हो जाए नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर किसकी यूज हो रही होगी आपके पास डिफरेंट वन नोट से अनदर नोट इट राउट द सिग्नल थ्रू डिफरेंट चैनल्स फ्रॉम वन नोट टू अदर इट एक्स एज अ नेटवर्क कंट्रोलर पूरे नेटवर्क को कंट्रोलर कौन कर रहा हो कौन कर रहा होगा नेटवर्क लेयर से हो रही होगी इट डिसाइड बाय विच राउट डाटा शुड टेक पूरे डाटा के नाट नेटवर्क और राउट डिसाइड करेगा कि कौन सा फ्रेम कौन सा पैकेट किस रोड से होते हुए यानी कि पूरा नेटवर्क की जो है वो आपके पास रोड मैप कौन डिजाइन करेगा नेटवर्क और डिवाइड करेगा जितने भी आउट गोइंग मैसेज है उनको पैकेट्स में और वो पैकेट्स कहाँ जाएंगे डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स की फॉर्म में और डेटा लिंक लेयर उन फ्रेम्स को डिवाइड करेगा आपके बिट्स में फिजिकल लेयर में तो नेटवर्क लेयर के पास आपके पास क्या आ रहा होगा पैकेट्स में डाटा आ रहा होगा और फिर नेटवर्क लेयर डिसाइड करेगी कि कौन सा डेटा कौन सा पैकेट किस राउट से आगे फॉरवर्ड करना है और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी वो जो डाटा है पैकेट जो आ रहे हैं उनको फ्रेम्स में ट्रांसफॉर्म करेगी और ट्रैफिक भेजना शुरू कर देगी डिफरेंट कंट्रोल से और फिजिकल लेयर क्या करेगी वो जो नेटवर्क है जो ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को आपके पास सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म करेगी बेड्स में ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी डिसाइड करेगी डेटा ट्रांसफॉर्मेश शुड भी ऑन पैरल पाथ और सिग्नल पाथ आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर बताएगी कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी आपका डाटा एक ही पैरल सिंगल पाथ पे जाएगा या पैरेलल पाथ मतलब आप डाटा को डिवाइड करके मल्टीपल पाथ पे एक साथ सेंड कर देंगे फंक्शन मल्टीप्लेक्सिंग सेगमेंटिंग और स्प्रेडिंग ऑन द डाटा आर डन बाय दिस लेयर सेगमेंटेशन कैसे करनी है अगर मल्टीपल पाथ होंगे तो मल्टीपल पाथ पे रन कैसे होगा कौन सा पैकेट कौन से पाथ पे रन होगा स्प्रेडिंग कैसे होगी डाटा की ये सारी चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की इट रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेशन लेयर सेशन लेयर इसको मैसेज सेंड कर रहा होता है और ये कन्वर्ट करती है आपके मैसेज को स्मॉलर यूनिट्स एंड पार्स इट टू द 
नेटवर्क लेयर है आपके ये बहुत बड़ा लेयर जो पूरा मैसेज आ रहा होता है वो सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर उसको डिवाइड करती है स्मॉल यूनिट्स में और फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर पे सेंड कर देती है ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक्स अप एक्सेस डेटा इनटू स्मॉल यूनिट्स सो दैट दे आर हैंडल्ड मोर एफिशिएंटली बाय द नेटवर्क लेयर सेशन लेयर से जो डेटा ये ले रहा होता है इसको कहां सेंड करता है उसको स्मॉल मैसेजेस में ब्रेक कर देता है और फिर उसको नेटवर्क लेयर पे ट्रांसफॉर्म कर देता है ताकि नेटवर्क उसको इजीली जो है वो डिसाइड कर सके और एफिशिएंटली एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सके सेशन लेयर सेशन लेयर क्या कर रही होगी जितने भी कन्वर्जेशन है जो दो डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच में उनको सिंक्रोनाइज कर रही होगी ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन सेशन लेयर स्ट्रीम्स ऑफ डेटा आर मार्क्ड एंड आर डीसिंक्रोनाइज प्रॉपर्ली सो दैट द एंड्स ऑफ द मैसेजेस आर नॉट कर्ड एंड डेटा लॉसेस अवॉइडेड सेशन लेयर क्या कर रही होगी आपके डेटा को सिंक्रोनाइज कर रही होगी क्योंकि डेटा जब पैकेट्स के फॉर्म में जा रहा है तो वो सेशन लेयर ये देख रही होगी कि कोई भी चीज आपके पास लॉस ना हो जाए अगर पैकेट आगे पीछे भी हो रहे हैं तो उसको सिक्वेंसिंग किस तरीके से करनी है और उसको सिंक्रोनाइज कैसे करना है ताकि मैसेज जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में हो अगर पैकेट बाय पैकेट ट्रांसफर भी हो रहा है तो अगर एक पैकेट लेट भी हो जाता है तो आपके ये डेटा को सिंक्रोनाइज करके अपडेटेड वे में जो है वो सेंड कर दे प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर टेक केयर अगर डेटा इज सेंड इन सच अ वे दैट द रिसीवर विल अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन एंड विल बी एबल टू यूज द डेटा प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है डेटा की प्रेजेंटेशन जो डेटा आप जिस ऑर्डर में सेंड कर रहे हैं वो जब रिसीवर एंड तक पहुंचे तो रिसीवर उसको रीड भी कर सके ऐसा ना हो कि डेटा के अलग अलग पैकेट से अलग अलग टाइम पे रिट्रीव हो रहे हैं और डेटा सिंक्रोनाइज ही नहीं है और आपका रिसीवर उस डेटा को प्रॉपरली रन ही नहीं कर पा रहा है while receiving the data presentation layer transform the data to be ready for the application layer theek hai jab receive kar rahi hoti hai data to presentation layer kya kar rahi hoti hai aapki data ko ready kar rahi hoti hai application layer mein send kar rahi hoti hai aur jo language hoga ek different systems ka syntax kya hoga wo sab kahan define hota hai presentation layer mein it performs data compression data encryption and data conversion डेटा को कंप्रेस कैसे करना है डेटा को इनक्रिप्ट कैसे करना है क्योंकि वो ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट हो रहा है तो कहीं टेम्परिंग ना हो जाए और डेटा को कन्वर्ट कैसे करना है डेटा किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेगा फिर उसके बाद जब तक रिसीवर के पास पहुंचेगा और फिर रिसीवर उसको ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से डी कन्वर्ट कर सके एप्लीकेशन लेयर इज टॉप मोस्ट लेयर ट्रांसफर्निंग ऑफ ऑल फाइल डिस्टर्बिंग This layer. आपका जो यूजर है वो किससे कम्युनिकेट करेगा एप्लीकेशन लेयर से और सारा डेटा एप्लीकेशन लेयर से फिर आगे आपके पास जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर और फिर ये सारी सीक्वेंस में काम परफॉर्म हो रहा होगा दिस लेयर मेनली होल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एक्ट अपॉन द रिसीव एंड टू बी सेंड डेटा तो हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे यूजर कम्युनिकेट करे जैसे जी मेल है मुझे मेल सेंड करनी है तो जी मेल क्या है जी मेल का जो इंटरफेस है दैट इज हम उसको कह रहे हैं कि ये एक क्या है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो मेरे पास मोबाइल ऐप भी है इसकी तो मैं क्या करूंगी अपने मोबाइल पर रन करूंगी तो मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं एक्सेस करके अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रही हूँ वो डेटा ओवर द नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर से जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर में नेटवर्क फिर वो पैकेट में ट्रांसफॉर्म होगा फिर पैकेट से फर्दर फ्रेम्स में फ्रेम से फिर डिजिटली से फिर आपके पास फिजिकली ट्रांसफॉर्म होगा बिट्स के फॉर्म में और फिजिकली लिंक के थ्रू एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाएगा ठीक है इसको यहाँ तक रखते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिटेल में हर लेयर की फंक्शनैलिटी देखेंगे कि हर लेयर क्या क्या काम कर रही है फिर जो हमारी मेकअप क्लास है इसमें हम नेक्स्ट की ट्वेंटी स्लाइड देखेंगे और रोबोटिक्स का एक टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे यहाँ तक क्लास कोई क्वेश्चन तो नहीं है ओके okay, कोई और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया फरजान है माज और फरजान अपनी स्टूडेंट आईडी सेंड कर दो और बाकी सारे वही स्टूडेंट हैं जो सेशन वन में थे अच्छा
क्योंकि क्लास आज की क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जो है वो मैंने अपलोड कर दिए ठीक है ये वाली मीटिंग अभी कन्वर्ट होगी तो ये भी कर दूंगी बाकी जो रिमेनिंग टू सेशन है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ ठीक है यही रखते हैं क्लास को कल हम क्लास रखते हैं इलेवन टू ट्वेल्व थर्टी और इलेवन टू वन ठीक है जो कल मेकअप क्लास है मैं आपको मीटिंग आईडी जो आपने मुझे ईमेल एड्रेस दी है इस पर भी सेंड कर दूंगी और केट एम आई एस के थ्रू भी आपके पास मैसेज आ जाए तो लास्ट क्लास होगी कल पेपर भी हम डिस्कस करेंगे पेपर किस तरीके का होगा क्या क्या चीज़ें आएंगी वैसे जो सारा हमने पढ़ा है वो सब आएगा बट लॉजिकल पेपर होगा ऐसा नहीं होगा कि वर्ड इज डिफाइन लेस डाउन ऐसा नहीं होगा सीनैरियो बेस्ड होगा और असाइनमेंट थ्री और कोई स्कोर जो आपने सबमिट करवाना है अगर वो मैं एल एम एस पे उसका ऑप्शन अपडेट ना कर सकूँ तो फिर आप मुझे वो ओवर द मेल मतलब ई मेल आई डी पर मेल सेंड कर दीजिएगा तो मैं अभी अपडेट कर देती हूँ एल एम एस पे सो एल एम एस पे भी अपडेट कर दीजिएगा अपलोड कर दीजिएगा और मुझे मेल भी कर दीजिएगा ठीक है सीनेरियो बेस पेपर होगा नोमेरिकल्स भी होंगे थ्योरी भी होगी बट वो थ्योरी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगी नोमेरिकल्स के लिए जो हमने कन्वर्जन देखे थे वो कन्वर्जन होंगे एल्गोरिथम्स वगैरह आ सकते हैं उसके अलावा जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के स्केजुलिंग एल्गोरिथम देखे हैं वो आ सकते हैं इसके अलावा और क्या चीजें आ सकती हैं नोमेरिकल्स में वो जो कन्वर्जन हमने देखा था नंबर सिस्टम उसके अलावा हमने डिफरेंट जो है वो सर्किट डायग्राम देखी थी उनके कन्वर्जन देखे थे वो सारी चीज़ें नोमेरिकल्स होंगी और थ्योरी में बाकी सारी चीज़ें नेटवर्किंग है डेटा बेस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है डेटा स्ट्रक्चर्स है नेटवर्क पार्ट वन पार्ट टू ये दोनों टॉपिक्स हैं तो ये सब देख लीजिएगा ठीक है क्लास एंड करते हैं क्लास को अल्लाह हाफि